சிநேகிதியே இவள் உங்களின் தோழி அடுத்த செக்மெண்ட் நலம் நலம் அறிய நேதிய நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் டாக்டர் அர்ச்சனா டாக்டர் அர்ச்சனா ஐவிஎஃப் அண்ட் விமன் சென்டர்லேருந்து கன்சல்டன்ட் கைனகாலஜிஸ்ட் அண்ட் ஐவிஎஃப் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸோ என்னுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மகப்பேர் மருத்துவர் அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைமை சிகிச்சைக்காக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற மருத்துவர் ஸோ இப்போ நம்ம குழந்தையின்மை அப்படின்னும் போது பெரும்பாலும் நிறைய அவேர்னஸஸ் ப்ரோக்ராம்ஸு நிறைய அவேர்னஸ் டாக்ஸ் வந்து நிறைய டாக்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை பற்றி நான் விளக்கமாக சொல்லணுன்ற ரொம்ப அவசியம் இருக்காது ஸோ இப்போ குழந்தையின்மைன்னும் போது பெரும்பாலும் மக்கள்லாம் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வெறும் நம்ம மெடிசன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லைனா ஐயூஐன்ற ப்ரொசீஜர் பண்ணுறது இல்லைனா ஐவிஎஃப்ன்ற ப்ரொசீஜர் பண்ணுறது இக்ஸின்னு சொல்கிற ப்ரொசீஜர் பண்ணுறது டெஸ்ட்யூ பேபி இதெல்லாம் தான் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸு குழந்தையின்மைன்னு வர தம்பதிகளுக்குன்னு நினைப்பாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய அட்வான்ஸ் டெக்னிக்ஸும் அது மட்டும் இல்லாமல் நேச்சுரலாக கன்சீவ் ஆகிறதுக்காக நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் அதாவது அறுவை சிகிச்சைகளும் வந்திருக்கு அதாவது குழந்தைமைக்கு என்ன பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான சர்ஜரிஸும் நிறையா இருக்குது இதுதான் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய இதில் வந்து ஃபர்டிலிட்டி என்ஹான்சிங் சர்ஜரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு குழந்தை பேர் இல்லாதவர்கள் அவங்க வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டறிஞ்சு அதை வந்து அறுவை சிகிச்சை மூலமாக நம்மளால் நீக்க முடியும் அதை கரெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆஃப்டர் தட் கரெக்ஷன் அதாவது அது நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்த பிறகு அவங்க நார்மலாகவே ட்ரை பண்ணால் கூட அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை நிற்கும்ன்றது தான் இந்த ஃபர்டிலிட்டி என்ஹான்சிங் சர்ஜரிஸுடைய முக்கியத்துவம் ஸோ ஃபர்டிலிட்டி என்ஹான்சிங் சர்ஜரிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் இந்த சர்ஜரிஸை வந்து நுண்துளை சிகிச்சை மூலமாக தான் செய்வோம் அதாவது லேப்ரோஸ்கோப்பி இல்லைனா ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி லேப்ரோஸ்கோப்பின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ஒரு நுண்துளை வகை வகையான சிகிச்சை அதாவது வயிற்றுல வந்து ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு நுண்துளைகள் மூலமாக வந்து லேப்ரோஸ்கோப்னு சொல்லக்கூடிய மெலிசான கருவி மூலமாக நம்ம அதாவது வயிற்றுக்குள்ளே என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது கர்ப்பப்பை எப்படி இருக்குது கர்ப்பப்பை சுற்றி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது கருக்குழாய்கள் எப்படி இருக்குது ஓவரீஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு ஒரு கேமரா மூலமாக நம்மளால் அதை பார்க்க முடியும் அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு தேவையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மூலமாக அதை நம்மளால் ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் இதுதான் லேப்ரோஸ்கோப்பி ஸோ நம்ம ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பின்னு இன்னொரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு நுண்துளை சிகிச்சை தான் அதுவும் ஆனால் லேப்ரோஸ்கோப்பிக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேப்ரோஸ்கோப்பியில் நம்ம அந்த ஓப்பன் பண்ண இடத்துல அதாவது வயிற்றுல அந்த துளை போட்ட இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச்சஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பியை பொறுத்த வரைக்கும் அதை அடி வழியாக செய்கிற ஆப்ரேஷன்ன்றதால வெஜைனா அதாவது அடி வழியாகவே ஒரு நம்ம கர்ப்பப்பாய் வாயில் ஒரு பென்சில் அளவுக்கு அதை விட மெலிசாக இருக்கிற ஒரு ஸ்கோப் அதாவது கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ண ஒரு கோப் ஸ்கோப் மூலமாக கர்ப்பப்பை உள்ள அவங்களுடைய லைனிங் ஆகட்டும் கர்ப்பப்பை உள்ள ஏதாவது கட்டி இருக்கா இல்லை சதை மாதிரி வளர்ந்துருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பின்ற ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பியில் அது நம்ம ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையான்றது பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் மேற்கொண்டு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை செய்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் இப்போ வந்திருக்கு ஸோ இதுதான் நாங்கள் டயக்னோஸ்டிக் அண்ட் ஆப்ரேட்டிவ் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ லேப்ரோஸ்கோப்பி பற்றி முதல்ல நான் பேசுகிறேன் லேப்ரோஸ்கோப்பின்னா அதாவது ஆப்டமின் வயிற்றில் வந்து நுண்துளை மூலமாக ஸ்கோப் வச்சு கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் ஸோ இந்த கீ ஹோல் சர்ஜரின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லேப்ரோஸ்கோப்பியில் வந்து கர்ப்பப்பை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆரம்பத்தில் கர்ப்பப்பையை முதல்ல நம்ம செக் பண்ணணும் கர்ப்பப்பையில் வந்து கட்டி மாதிரி ஏதாவது இருக்கா கர்ப்பப்பையுடைய ஷேப் எப்படி இருக்குது சைஸ் எப்படி இருக்குது இதெல்லாமே வந்து நம்ம அதாவது இது நேரடியாக கண்ணால் நம்ம பார்க்குறதுனால இப்போ அல்ட்ராசவுண்டோ இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு செ டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு ப்ரொபோஷனேட் ஒரு இது தான் நம்மளுக்கு தெரியும் பட் ஏதாவது லேப்ரோஸ்கோப்பி பண்ணும்போது நேரடியாக அது என்ன சைஸில் இருக்குது என்ன ஷேப்பில் இருக்குது கர்ப்பப்பை ரெண்டாக இருக்கா இல்லைனா ஒரே ஈவனாக இருக்கா கர்ப்பப்பையை சுற்றி மேலே எங்கேயாவது கட்டி இருக்கா இப்படின்றதெல்லாம் நம்மளால் அறிஞ்சிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் கர்ப்பப்பை கடுத்து வர்றது தான் கருக்குழாய்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஃபலோப்பியன் டியூப்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கருக்குழாய்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரு உண்டாகிறது எங்கே உண்
கருக்குழாய்களில் தான் உண்டாகுது ஸோ அதோடைய அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அப்பியரன்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது அது வீக்கமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது இல்லைனா வந்து அழுக்கு தண்ணி சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது இல்லைனா பஸ் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது அழுக்கு தண்ணி ஆகட்டும் இல்லைனா பஸ் ஆகட்டும் இது ரெண்டுமே வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த மாதிரி வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதை நாங்கள் பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்ரி டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்ரி டிசீஸ் ரொம்ப நாளாக க்ரானிக்காக ஒரு லேடிக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஹைட்ரோசால்ஃபிங்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அழுக்கு தண்ணி சேர்றது இல்லைனா பயோசால்ஃபிங்ஸ்ன்னு சொல்கிறது அந்த பஸ் கலெக்ட் ஆகிறது இது ரெண்டுத்தையும் வெளிப்படையாக நம்ம லேப்டோஸ்கோப்பியில் பார்க்கும்போது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது பட் ஆனால் அதில் ஒரு கட் போட்டு பார்த்தோன்னா அது தண்ணியாக இல்லை பஸ்ஸான்றதை நம்மளால் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதையும் நம்மளால் லேப்டோஸ்கோப்பியில் அசஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் கருக்குழாய்களில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் வேறு சில பிரச்சனைகள் அதாவது கருக்குழாய்கள் லென்த்தியாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதையும் நம்ம இதில் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ லென்த் அதிகமாக இருக்க இருக்க அவங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அந்த நேரம் எடுக்குது இல்லையா ஸோ இந்த எக்குடைய ட்ராவல் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸு ஸ்பேம் ட்ராவல் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதால அவங்களுக்கு வந்து குழந்தையின்மை இருக்கிறதுக்கு அது ஒரு காரணமாக இருக்கக்கூடும் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரீஸ் அதாவது சினைப்பை ஸோ இந்த சினைப்பையில் ஏதாவது நீர் கட்டி இருக்கா இல்லை இப்போ பெரும்பாலும் நிறைய பேர் சொல்கிறது இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் சின்ட்ரோம் அப்படின்ட்டு ஸ்கேனில் பார்த்து சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த பிசிஓஎஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றதையும் நம்மளால் வந்து கண்டிப்பாக லேப்டோஸ்கோப்பியில் பார்க்க முடியும் ஸோ அப்படி பிசிஓஎஸ் இருந்ததுன்னா அந்த பிசிஓ வந்து நம்ம ட்ரில் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் நம்ம பண்ண முடியும் இப்போ ட்ரில்லிங்கிறது பெரும்பாலும் பண்ணுறது கிடையாது அப்படியே பண்ணாலும் வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஓவரீஸை மட்டும்தான் ஐ மீன் அந்த ஃபாலிக்கல்ஸை மட்டும் வெளி தோற்றம் அது ஒழுங்கான தோற்றத்தில் இருக்கா கட்டி இருக்கா அதே மாதிரி கழுக்கு கருக்குழாய்கள் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா செனைப்பையில் நீர் கட்டியோ இல்லை சாக்லேட் சிஸ்டன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ் அந்த மாதிரி இருக்கா இதெல்லாம் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபர்தர் இது வந்து டயக்னோஸ்டிக் அதாவது கண்டுபிடிக்கிற அளவு மட்டும்தான் இது இது வந்து ஆப்ரேட்டிவ் லேப்டோஸ்கோப்பின்னு போயிட்டோன்னா அதாவது இதுக்கான சிகிச்சையும் நம்ம லேப்டோஸ்கோப்பியில் பண்ண முடியும் ஸோ சிகிச்சைன்னு வரும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிசிஓஎஸ்க்கு வந்து அந்த க்ரைட்டீரியாலாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும்போது அதுக்கான ட்ரில்லிங் நம்ம செய்ய முடியும் நீர்கட்டி இருக்குன்னா நீர்கட்டியை சிக்ஸ்ட் சிஸ்டுடைய எக்ஸஷன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஓவேரியன் சிஸ்டெக்டமின்னு சொல்லுவோம் அந்த சிஸ்டெக்டமி சர்ஜரி பண்ணி அந்த சிஸ்டை வந்து முற்றிலும் அகற்ற முடியும் அடுத்து வந்து சாக்லேட் சிஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா சாக்லேட் சிஸ்டையும் எக்ஸசைஸ் பண்ணி எடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபலோப்பியன் டியூபில் ஹைட்ரோசால்ஃபிங்ஸ் பயோசால்ஃபிங்ஸ் க அதாவது அழுக்கு தண்ணி சேர்ந்துருக்கிறது இல்லை பஸ் சேர்ந்துருக்கிறது நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அகெயின் அந்த டியூப்ஸை வந்து கிளிக் பண்ணுறது அதாவது டியூபுக்கும் யூட்ரஸ்க்கும் இருக்கிற அந்த கனெக்ஷனை வந்து நம்ம பிளாக் பண்ணுறது தான் இந்த கிளிப்பிங்னு சொல்கிற ச சர்ஜரி ஸோ இந்த கிளிப்பிங்கும் நம்மளால் லேப்டோஸ்கோப்பி மூலமாக சொல்ல முடியும் அடுத்து முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பையில் வந்து கட்டி இருக்குது அதாவது ஃபைப்ராய்ட் கட்டின்னு நீங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைப்ராய்ட் கட்டி இருக்குன்னா எவ்வளோ சின்ன சைஸில் இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய சைஸில் இருந்தாலும் அது வந்து வாட் எவர் த சைஸ் மேபி நம்மளால் லேப்டோஸ்கோப்பியால் கண்டிப்பாக அதை வெளியே எடுக்க முடியும் ஸோ அதை வெளியே எடுக்கிறதுனால அவங்களுடைய சான்ஸ் ஆஃப் கன்சீவிங்கை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி பிசிஓ ட்ரீட்மெண்ட்டு சாக்லேட் சிஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டு இது எல்லாமே அவங்களுடைய சான்ஸ் ஆஃப் கன்சீவிங் நேச்சுரல் கன்சீவிங்கை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக லேப்டோஸ்கோப்பியில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக்ஸ் அடுத்து ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி பற்றி பேசலாம் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கர்ப்பப்பைக்குள்ளே என்ன இருக்குது எப்படி இருக்குது கேவிட்டி அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறது ஸோ இப்போது கர்ப்பப்பையில் சத மாதிரி வளர்ந்துருக்கு செப்டம்னு நாங்கள் சொல்கிறது இல்லைனா ஆர்குவேட் யூட்ரஸ்ன்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கர்ப்பப்பையில் ஒரு கேமரா வச்சு பார்த்தோன்னா அந்த மாதிரி இருக்கான்றதை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டி ஏற்கனவே பேசுனா மாதிரி லேப்டோஸ்கோப்பியாலையும் ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்குது ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி மூலமாகவும் ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது அது இருக்க வேண்டிய பொசிஷனை வச்சு தான் நம்ம எதனால் எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை வச்சு நம்மளால் அதை ரிமூவ் பண்ண முடியும்ன்றதை ப
சர்ஜரிஸ் அந்த பேர்லேயே அது இருக்குது இது எதுவுமே வந்து ஃபர்டிலிட்டியை சுத்தமாக குணமாக்கக்கூடிய சர்ஜரி கிடையாது அதாவது ஒரு குழந்தையை கொடுக்கக்கூடிய சர்ஜரி கிடையாது குழந்தை பெறதுக்காக நீங்கள் நேச்சுரலாக ட்ரை பண்ண வேண்டியதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்கான இது தான் இந்த லேப்டோஸ்கோப்பியும் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பியும் பண்ணுறது இன்றைக்கி ஃபர்டிலிட்டி என்ஹான்சிங் சர்ஜரிஸ் பற்றி நான் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த வாரம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்கோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்